പ്രേമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഒന്നുമല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ദുരന്തം വരുന്ന സമയത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവനകൾ നൽകാറുണ്ട് ഈ സംഭാവനകൾ വലിയ സംഖ്യയായി മാറാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭാവനകളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് അർഹതപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് അർഹതപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു വലിയ സാമ്പത്തിക സഹായ സ്രോതസ്സാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ സംഭാവനകൾ ലഭിക്കാൻ അർഹതപ്പെട്ട ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അപേക്ഷാ ഫോം നൽകേണ്ടത് അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് പങ്കുവെക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി പാവപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന മാരകമായ രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സാ ധനസഹായം അപകട മരണങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്നവർക്ക് ഒരു അടിയന്തര സഹായം തീപിടുത്തം ഇടിമിന്നൽ കടൽക്ഷോഭം എന്നിവ മൂലം വാസഗ്രഹങ്ങൾ തകരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിനുള്ള സഹായം ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയില്ലാത്ത ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇടിമിന്നലിലും കടൽക്ഷോഭത്തിലും തീപിടുത്തത്തിലും തകരുന്നതെങ്കിൽ അവക്കുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ധനസഹായം തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ദുരിതത്തിലാകുന്ന തൊഴിലാളികൾക്കുണ്ടാകുന്ന സൗജന്യ റേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഹായങ്ങൾ എന്നീ സഹായങ്ങളാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് നൽകി വരുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം മൂന്ന് മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് ഇതിന് കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഒന്ന് കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ കുറവായിരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു തവണ മാത്രമേ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ മാരകമായ രോഗങ്ങളായ ക്യാൻസർ വൃക്ക ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേക സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് ഒരിക്കൽ ധനസഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും അപേക്ഷ നൽകാവുന്നതാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപകട മരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ആരെങ്കിലും അപകടപരമായ രീതിയിൽ മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ആശ്രിതർക്ക് ഈ പണം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആശ്രിതർ ഇത്തരത്തിലുള്ള അപേക്ഷകൾ നൽകിയിരിക്കണം ഇനി ഏതെല്ലാം രേഖകളാണ് അപേക്ഷകളോടൊപ്പം വെക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ താഴെയാണ് വരുമാനമുള്ളത് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിന് ഒരു വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അസുഖ ബാധിതരുടെ കാര്യത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ ആറു മാസത്തിനുള്ള മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പ് തീയതി അടക്കം നിങ്ങൾ അനുബന്ധം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അസുഖ ബാധിതരായ ആളുകൾ ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ അപേക്ഷകൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട് അതിന് ഡോക്ടറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഡോക്ടറുടെ സാക്ഷ്യപത്രവും അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കണം അപകട മരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റും എഫ് ഐ ആറും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടും നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി തീപിടുത്തത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എഫ് ഐ ആർ ഉണ്ടാകും അതോടൊപ്പം തന്നെ അഗ്നിശമന സേനയുടെ റിപ്പോർട്ട് കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ആര് അപേക്ഷ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും അപേക്ഷകരുടെ ഒരു സത്യപ്രസ്താവനയും നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി ഒരു അപേക്ഷയുടെ ഫോർമാറ്റ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്ന ലിങ്കിൽ കയറിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള അപേക്ഷകൾ തയ്യാറാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം എവിടെയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷ കൊടുക്കാം താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷ കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് മുഖാന്തരവും നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ കൊടുക്കാം ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള അപേക്ഷകൾ നിങ്ങൾ നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ
അവർ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വില്ലേജ് ഓഫീസർക്കാണ് കൈമാറുന്നത് അപ്പോൾ വില്ലേജ് ഓഫീസറിൽ നിന്നാണ് ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി അവർ മേൽപോട്ട് അയക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ നല്ല സ്ഥലമെന്ന് പറയുന്നത് വില്ലേജ് ഓഫീസാണ് കാരണം നമ്മൾ എവിടെ നൽകുകയാണെങ്കിലും അവർ വില്ലേജ് ഓഫീസിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ തിരിച്ച് കൈമാറിയതിൻ്റെ ശേഷം റിപ്പോർട്ട് സഹിതം വില്ലേജ് ഓഫീസർ തിരികെ മേലധികാരികൾക്ക് നൽകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അപേക്ഷകൾ നൽകാൻ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലമെന്ന് പറയുന്നത് വില്ലേജ് ഓഫീസറാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇനി ധനസഹായം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം സർക്കാരിൻ്റെയോ കലക്ടറുടെയോ ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോട്ടീസ് നൽകി തഹസീൽദാർമാരാണ് അർഹരായ ആളുകൾക്ക് ചെക്കായി ധനസഹായം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി എത്ര രൂപ വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആനുകൂല്യമായി ലഭിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നുള്ള ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതിന് അതിൻ്റെ പരിധി താഴെ പറയും പ്രകാരമാണ് കളക്ടർക്ക് പതിനായിരം രൂപ വരെ നൽകാൻ സാധിക്കും റവന്യൂ മന്ത്രിക്ക് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വരെ നൽകാൻ സാധിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കാൻ നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അവശത അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രയാസങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചു നൽകാൻ നമ്മൾ പൊതുപ്രവർത്തകരായി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു അധ്യായവുമായി വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം